హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇదైతే మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజ్ నరోరా ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించి మనకి ఎయిటీ నైన్ వేరియస్ వేకెన్సీస్ కోసం అయితే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మనకి థర్టీన్ డిసెంబర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఇంకా లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి సిక్స్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ అవర్స్కి అనమాట ఫోర్ పిఎం వరకు అయితే ఉన్నాయి వేకెన్సీస్కి సంబంధించి మనకి నర్సీఏ ఫోర్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా స్టైఫండ్రీ ట్రైనీస్ అండ్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఎస్టీఎస్ఏ సంబంధించి మనకి ఇరవై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంకా ఫార్మాసిస్ట్ ఒకటి అయితే ఉంది టెక్నీషియన్ ఒకటి ఉంది ఇంకా స్టైఫండ్రీ ట్రైనీస్ టెక్నీషియన్ అనమాట ఐటీఐకి సంబంధించి ఫెడరల్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎస్టీటీఎన్ అంటారు ఇవైతే మనకి ముప్పై రెండు దాకా ఉన్నాయి థర్టీ టూ ఇంకా అసిస్టెంట్ అనమాట క్లరికల్ క్యాటర్కి సంబంధించి హెచ్ఆర్ ఫైనాన్స్ సిఎన్ఎంఎం ఇవైతే దాదాపుగా ట్వంటీ టూ దాకా ఉన్నాయి ఇంకా స్టెనో అయితే ఫైవ్ ఉన్నాయి టోటల్గా అయితే ఎయిటీ నైన్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇదైతే మనకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనమాట నెంబర్ నాప్స్ హెచ్ఆర్ జీరో వన్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దీనికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అయితే ఎలాగైతే ఉన్నది ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ నర్స్ ఏ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఇంకా స్టైఫ్ హండ్రెడ్ ట్రైనీస్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్మాసిస్ట్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెక్నీషియన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకా స్టైఫ్ హండ్రెడ్ ట్రైనీస్ టెక్నీషియన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంకా అసిస్టెంట్ క్లరికల్ క్యాడర్కి సంబంధించి ఇంకా కూడా స్టేనో ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇవన్నీ కూడా మన జనరల్ క్యాండిడేట్స్ కోసం ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ అదర్ రిజర్వేషన్ అయితే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఇంకా ఇక్కడ మన క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి నర్సీఏ ఇంటర్ విత్ డిప్లొమా ఆర్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఇంకా స్టైఫ్ హండ్రెడ్ ట్రైనీస్ అని అంటే సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి డిప్లొమా విత్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ కన్సల్టెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట ఇంకా ఫార్మాసిస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ విత్ టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ ప్లస్ త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఫార్మసీ ఇంకా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అయ్యి ఉండాలి సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ఇంకా టెక్నీషియన్ సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ విత్ సైన్స్తో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే చదివి ఉండాలి ఇంకా వన్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అయితే ఉండాలి ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్లో ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్లో అయితే సర్టిఫికేట్ కోర్స్ కూడా ఉండాలి విత్ ఇంటర్మీడియట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనమాట ఇంకా స్టైఫ్ హండ్రెడ్ ట్రైనీస్ ఎస్టీటీఎన్కి సంబంధించి టెన్త్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ టెన్త్తో పాటు మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో మన సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ మ్యాథ్స్లో చదివి ఉండాలి ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ అయితే ఆ రెలవెంట్ ట్రేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో ఉంటే కనుక దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే అవుతారు ఇంకా అసిస్టెంట్ అండ్ స్టెన్ మా క్లరికల్ క్యాడర్కి సంబంధించి ఎనీ డిగ్రీ విత్ టైపింగ్ అండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ అనమాట ఫస్ట్ నో సంబంధించి ఫీజ్ అయితే లేదు దీనికి ఆల్ కేటగిరీస్కి ఫీజ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ అనమాట నో ఫీజ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ వేకెన్సీస్ ఇంకా దీనికి సంబంధించి మన రిటర్న్ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఇవైతే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పోస్ట్ వైజ్ మనకి ఇదైతే అప్లికేషన్ లింక్ అనమాట అఫీషియల్ లింక్ ఫర్ అప్లై ఆన్లైన్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి తర్వాత లాగిన్ అయితే మన అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అయితే మనకి ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆ రిజిస్టర్ బటన్ అయితే ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఇలాగా క్లిక్ చేస్తే ఇలాగా మనకి ఈ రికమెండెడ్ బ్రౌజర్ కంపాటబుల్ బ్రౌజర్ డీటెయిల్స్ అయితే వచ్చాయి మనం స్టార్ మార్క్ పెట్టిన అన్నీ కూడా కంపల్సరీ అని మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నారు ఇంకా ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మనకి ఈమెయిల్ ఐడికి అయితే ఒక లింక్ అయితే వస్తుంది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మనం యాక్టివేట్ అయితే చేసుకొని నెక్స్ట్ లాగిన్ అయితే అయ్యి తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయాలి తర్వాత మనకి ఎలాగైతే వచ్చింది ఎన్పిసిఎల్ యూనిట్ అనమాట నరోరా ఆటోమేటిక్గా అయితే వచ్చింది ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది ఇంకా పోస్ట్ పోస్ట్ మనం దేనికి అప్లై చేస్తున్నామో అదైతే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ వన్ అనమాట దీనికి ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చారు విత్ టైపింగ్ అనమాట ఇంకా మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసేయండి ఆ పోస్ట్ ఆ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి అయితే మన అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు సపరేట్ సపరేట్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఈచ్ పోస్ట్కి
ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ఏ కేటగిరీ యువారా ఎస్సీ ఓబీసీ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఆరోగ్య పర్సన్ విత్ బెంచ్ మార్క్ రిజబిలిటీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ అయితే హాస్పిటల్ అదర్వైజ్ అయితే నో పెట్టాలి ఇంకా శాల్యుటేషన్ మిస్టర్ రా అదైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ ఇదైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ క్యాలెండర్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ మంత్ డే అలాగ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా నేషనాలిటీ ఇండియన్ అయితే ఇవ్వాలి ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఆధార్ నెంబర్ మనకి ట్వెల్వ్ డిజిట్ ఆధార్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ అయితే పెట్టలేదు అయితే ఇది కంపల్సరీగా అయితే ఇవ్వాలి ఇంకా నెక్స్ట్ వెదర్ యు ఆర్ సర్వింగ్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఎన్పిసిఎల్ ఎన్పిసిఎల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే సదర్వైజ్ అయితేనో అనమాట ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే సదర్వైజ్ అయితేనో ఇంకా ఆర్ యూ ఏ వీడో డైవర్స్ ఉమెన్ అయితే కనుక ఇది రెస్ పెట్టుకోవాలి ఇక ఇక్కడ ఎవరైతే ఇక్కడ ఫీమేల్ పెడతారో అదైతే వీళ్ళకి ఎనబుల్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ మేల్ కాబట్టి డిజిబుల్ అయితే అయింది హ్యావ్ యూ వర్క్ విత్ ఎన్పిసిఎల్ ఆన్ ఎన్పిసిఎల్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ ఫిక్స్ టర్మ్ బేసిస్ మన గతంలో ఎప్పుడన్నా ఎన్పిసిఎల్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లేదంటే ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్లో ఏదైనా వర్క్ చేస్తుంటే హాస్పిటల్ అదర్వైజ్ అయితే నో పెట్టాలి ఇంకా యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితే మనం ఏదో ఇలాగైతే ఏదో ఒకటి మనం జనరేట్ చేసుకొని చెక్ అవైలబిలిటీ అంటే ఇక్కడ మనం చూపిస్తుంది అనమాట గ్రీన్ కలర్లో ఉంటే లేకపోతే మనం చేంజ్ చేసుకొని మన ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ అయితే మనం ఇక్కడ ఫైవ్ టు ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ వరకు అయితే ఇవ్వచ్చు ఇంకా పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అయితే మనం ఇక్కడ ఒకటి జనరేట్ చేసుకుని కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి ఇంకా ఈమెయిల్ మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలి మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలి టెన్ డిజిట్ ఇక్కడ ఈ క్యాప్చర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మనకి లాగిన్ ఫామ్ ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి అయితే మనం లాగిన్ అయితే అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అయితే మన ఈమెయిల్ ఐడికి అయితే యాక్టివేషన్ లింక్ వచ్చింది దాని మీద క్లిక్ చేసి మనం లాగిన్ అయితే అయ్యాము అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇంకా పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక అది అది ఎంటర్ చేయాలి ఇంకా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఫోటో సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ ఇంకా మనకి ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ సెంటర్ ఇప్పుడు అప్లికేబుల్ అనమాట ఇంకా సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఇవైతే స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ అయితే మనం క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఈ స్టెప్స్ అని మనం అయితే ఫిల్ చేయాలి ఇక్కడ గ్రీన్ మార్క్ టిక్ మార్క్ అయితే వస్తుంది వన్ బై వన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే ఫిల్ చేయాలి ఇలాగా ఇక్కడ మనకి టెన్త్ క్లాస్ అయితే ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇక్కడ మన ఇచ్చినటువంటి ఆ పోస్ట్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది నేను అసిస్టెంట్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు డిగ్రీ వరకు వచ్చాయి టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ అనమాట డిసిప్లిన్ సబ్జెక్ట్ టెన్త్కి లేదు టెన్త్ వరకు మనం ఇక్కడ కాలేజీ లేదంటే ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే మనం ఏ స్కూల్లో చదివా అదైతే మెన్షన్ చేయాలి బోర్డు ఏసీబీఎస్సీనా లేకపోతే అది అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా మంత్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎప్పుడు మనం జాయిన్ అయ్యాం టెన్త్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఫినిష్ చేసాము అగ్రిగేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ గ్రేడ్లో ఉంటే పర్సంటేజ్లోకి మనం కన్వర్ట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి మనకి ఎస్ఎస్సీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే డిప్లొమానా ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మన డిసిప్లిన్ అయితే సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మా వాళ్ళు అయితే కనుక డిసిప్లిన్ అయితే ఇవ్వాలి మా వాళ్ళు వాళ్ళు అయితే కనుక సబ్జెక్ట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ సైన్స్ కామర్స్ అలాగా ఇంకా కాలేజీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ మనం ఏ కాలేజీలో చదివాము అది ఇవ్వాలి ఇక బోర్డు అనమాట ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు లేదా టెక్నికల్ బోర్డు లేదంటే తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అదైతే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాం ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేసిన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించి మనం ఇక్కడ వేరియస్ అయితే ఉన్నాయి బిఏ బీకామ్ బిఎస్సీ అలాగా మనం ఇక్కడ మనకి ఏది అప్లికబుల్ అయితే అదైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిసిప్లిన్ లేదంటే సబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి సపోజ్ మనం బీకామ్ ఇస్తే కనుక కామర్స్ కామర్స్ అయితే ఇవ్వాలి కామర్స్తో పాటు అదర్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే చేయాలి అలాగే కాలేజ్ ఏ కాలేజీలో చదివాము ఏ యూనివర్సిటీలో చదివాము మోడ్ ఆఫ్ స్టడీ ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా ఇదైతే ఇవ్వాలి ఇంకా మంత్ అండ్
ఇంకా ఇక్కడ మనకి కంప్యూటర్ నాలెడ్ ఇచ్చి ఏవైతే మనకు వచ్చో అవైతే టికాన్ అయితే చేయాలి ఇక్కడ ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే మనం అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏదైనా ఉంటే ఎంటర్ చేసి సేవ్ అండ్ ప్రొసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాము యాజ్ ఆన్ సిక్స్త్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి మనకి పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ మనం స్టేట్ గవర్నమెంటా ఇదైతే ప్రైవేట్ సెక్టర్ అదైతే మనం ఎంటర్ చేయాలి పోస్ట్ హెల్డ్ ఏ పోస్ట్ చేసాము ఎప్పటి నుంచి ఎంతవరకు ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్నామా లేదా ఎస్ అయితే అదర్వైజ్ నువ్వు అనమాట అలాగే మనకి ఇక్కడ మోర్ మోర్ రోజు కావాలంటే ఇక్కడ వస్తుంది మరి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇంకా ఇక్కడ మనం ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ అలైడ్ ఈ అటోనమస్ బాడీలు వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అదర్వైజ్ అయితే నో అనమాట మనకి అప్లికబుల్ కాకపోతే నాట్ అప్లికబుల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా సేవ్ అండ్ ప్రొసీడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాం ఇక్కడ మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వాలి మీ యొక్క ఫాదర్స్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇక్కడ మీ యొక్క మదర్స్ నేమ్ ఇంకా మెరిటల్ స్టేటస్ సింగిలా మ్యారీడ్ అలాగే రిలీజియన్ రిలీజియన్ అయితే ఇక్కడ హిందూ అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా మీ యొక్క మదర్ టంగ్ అనమాట మదర్ టంగ్ అంటే తెలుగు అదైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఎందైతే ఉంటుంది తెలుగు 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 అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా స్టేట్ మన స్టేట్ ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణ ఆర్ యూ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ లో మన రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే ఎస్ అదర్వైజ్ నో ఎస్ అయితే దాన్ని నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నో అయితే అవసరం లేదు ఇంకా పర్మనెంట్ అడ్రస్ కరస్పాండెన్స్ అడ్రస్ ఏమైతే కనుక ఇది క్లిక్ ఆన్ చేసి ఇక్కడికి అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మన కరస్పాండెన్స్ అడ్రస్ అయితే డోర్ నెంబర్ ఫ్లాట్ నెంబర్తో సహా డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ పిన్ కోడ్ అయితే ఇవ్వాలి ఈ రెండు సేమ్ అయితే టిక్ ఆన్ చేసి ఇక్కడికి అయితే వచ్చేస్తుంది ఇంకా నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఎంప్లాయ్ ఎన్పిసి ఎన్పిసిఈలో కానీ డిఏఈలో కానీ ఎవరైనా మన వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అదర్వైజ్ అయితే నో అనమాట నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ ప్రొసీడ్ ఇక్కడ మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ మనం ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి జేపీజీలో ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్య అలాగే సిగ్నేచర్ అనమాట అప్ టు ట్వంటీ కేబీ వరకు ఇక్కడ అయితే మనం అప్లోడ్ అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే విజిబుల్ అయితే అవుతున్నది డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చి మనం చెక్ అయితే చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే చేయాలి సబ్మిటేషన్ ఇంకా నో చేంజెస్ కూడా మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ అయితే ఉండదు ఓకే అన్నాము అప్లికేషన్ సబ్మిట్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ యువర్ అప్లికేషన్ నెంబర్ సోన్ సోన్ వచ్చింది ఓకే అన్నాము ఇక్కడ అన్ని టిక్ మార్క్ వచ్చాయి అయితే మనం అన్ని ఫిల్ చేసినట్టు అయింది ఇంకా ప్రింట్ అప్లికేషన్ ఇలాగైతే మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ప్రింట్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎన్ఎన్పిసిఎల్ నరోరాకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్